ఈ ఏడు లైన్స్ కింద పవమానుడు పావనకుడు శుచి అనేటటువంటి పేరుతో అగ్నుల కింద వేదం చెప్తారు ఈ మూడు అనేటటువంటిది నాలుగు అనేటువంటి సింబల్ తోనే టెంపుల్ అనేటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ ఏడు అనేటటువంటిది మానవుడి యొక్క పరమ పవిత్రమైనటువంటి సింబల్ కింద ఇది ఉంటుంది నాలుగు అనేటటువంటిది భౌతిక లోకము మూడు అనేటటువంటిది నాలుగు మీద మూడు స్క్వేర్ అపాన్ ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ విత్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విత్ ఇన్ స్క్వేర్ అనేటటువంటి అనేకమైన మెడిటేషన్స్ వీటికి ప్రముఖులు ఇచ్చినటువంటి ఉన్నాయి ఒకటవ శ్లోకంలో తొమ్మిదవ లైన్ ఇది చెప్పుకునేటటువంటి ఆలయ పరమార్థ అనేటటువంటి రెండు పదములు ఇక్కడ ఉపయోగించింది దీనికి మేడం ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకసారి మనం చదువుకుని హియర్ వీ హ్యావ్ బిఫోర్ అస్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సెంచరీస్ ఆఫ్ స్కాలర్స్టిక్ డిస్ప్యూటేషన్ డిస్ప్యూటేషన్ the two terms aliya and paramatha have been causes of dividing schools and splitting the truth into more different aspects than any other mystic term aliya is literally the soul of the world or anima mundi ee padamu manaki tarasu vastundadu kabatti parichayam avatam better anima mundi మనం మైండ్ లో పడించితే మంచి తరచు వస్తుంది ఈ పదం అనేటప్పుడు సిక్కి డైరెక్ట్ మొత్తంలో హనుమా ముండి అంటే అసలైనట్టు అర్థం మనకి ఎలాగైతే సోలు ఉందో ఉందో మనకి సోలు సోల్ అండ్ బాడీ మైండ్ అండ్ సెన్స్ అలాగే యూనివర్సల్ సోల్ కి హనుమా ముండి అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు the wars all of emerson and regarding to historic schools it changes periodically its nature e anima mundi anate tondi edaithe untundo prathi world cycle ki maripothu untund anate tondi solo the world marutu untund anate tondi oka theory unnadi alaya do eternal and changeless in its inner sense on the planes which or unreachable either cosmic gods ee cosmic gods ni ane tarana peru kuda manaki tarasu vastundi vallane dhyani buddha asane peru tho pilustu untadu ade ee padalu manaki parichayam avali dhyani buddha asante cosmic gods nandanni kuda dhyani buddha asane buddhist term lo pilustaru altas during the active life periods with respect to the lower planes ours included during that time not only dhyani buddhas are one with aliya in the soul and essence but even the man strong in yoga is able to match his soul with it ari sanga the Boma Pass School. I am Jephita Gala. This is not a Nirvana, but a condition near to it. Hence, the disagreement. Thus, while the Yogacharyas of Mahayana School say that Alia is the personification of the wideness, and yet, Alia according to tibetan buddhist he is the basis of every visible and invisible thing and that through it is eternal immutable in its essence it is reflects itself in every object of the universe like moon in a clear tranquil water other schools dispute the statement the same for paramartha the yogacharya interpret the term and as that which is dependent upon the other things and the madhyama says as paramatma is limited to parinishpana or absolute perfection in exposition of these two truths out of four 
the farmer believes and maintains that on this plane, at any rate, there exists some vritti satya or relative truth. Even a Buddhist did that which upon him. And the latter teach the existence of Paramartha Satya and absolutes truth. No Arhatu mendicants can reach absolute knowledge before he becomes one with the Paranirvana. Parikalpa and Paritantra are the two great enemies. Parikalpita is the error made by those unable to realize the emptiness and illusion in nature to fall. <coughs> Who believes something to exist which does not exist? The non-ego. And యోగం ద్వారా ధ్యానం చేస్తూ వెళ్ళేటప్పుడు ఒక స్టేజ్ వచ్చేసరికి అంటే చేస్తే తెలుస్తుంది అనమాట ధ్యానం చేసుకుంటూ ఈవెన్ మనకి పదజిల్లో చెప్పినట్టుగానే ఏదైనా సరే నిర్వికల్ప సమాధానం కూడా చెప్తారు మనకి పరికల్ప సమాధానం రెండు సమాధానం కూడా చెప్తారు దానినే వీళ్ళు మాచిమక స్కూల్స్ కానీ టిబిటన్ స్కూల్స్ కానీ బుద్ధిస్ట్ స్కూల్స్ కానీ ఈవెన్ యోగాచారులు పాత యోగాచారులు కానీ చెప్పింది ఏంటంటే బుద్ధుడు టీచ్ చేసింది ఏంటంటే బాగా పైకి వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత దేనికి వెళ్ళిపోతారంటే వైడ్నెస్ కిట్టుతారు ఈ సృష్టి అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే శూన్యం నుంచి వస్తుంది శూన్యంలోకి మన వాళ్ళు పూర్ణముల నుంచి పూర్ణంలోకి వెళ్ళిపోతుందని చెప్తారు ఆయనేమో శూన్యవాదిని బుద్ధుని పిలుస్తారు శూన్యం గురించి చెప్పాడు కాబట్టి అంటే వెళ్ళగా 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 పైకి వెళ్ళగా కొద్దిగా మనం ధ్యానంలోకి వెళ్ళగానే ఉండేటువంటి రిలేషన్షిప్స్ అన్ని మీది అని తెలుస్తాయి మనకి ఫాదర్ మదర్ బ్రదర్స్ అదర్ ఆ జన్మతో పోయేటటువంటి అంతే కదా ఇంకొంచెం పైకి వెళ్లేసరికి ఆత్మ అనే జీవాత్మ అనేటటువంటిది మిథ్యం తెలుస్తుంది పైనుంచి వచ్చేటటువంటిది ఒక ఏటం పర్మనెంట్ ఏటం వచ్చి అది ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇలా కట్టుకుంటూ ఉంటుంది కట్టుకుంటూ ఉంటుంది తర్వాత పోతుంది మన జీవుడు జీవాత్మ అనేటటువంటి సూత్రాత్మ ఇలాగ ఏదో చెప్పుకునేటువంటిది ఇదే అసలు మనకి మిచ్చే దీనికంటే ఆ పైన ఇంకోటి ఉంటుంది మనం దాన్నే మనం వైట్ మ్యాజిక్ లో స్పిరిట్ సోల్ అండ్ బాడీ అని చెప్పుకున్నాం బాడీ మిజియా అని తెలుస్తుంది బాడీ అయిన తర్వాత సోల్ మిజియా అని తెలుస్తుంది తర్వాత స్పిరిట్ మిజియా తెలుస్తుంది రెండు పదాలు ఇక్కడ యూజ్ చేయబడి ఉన్నాయి ఆలయము పరమార్థము ఈ స్టాండ్లో వైడ్ నుంచి అబ్సల్యూట్ నుంచి ఈ సృష్టి వస్తుంది అనేటటువంటి ఒక స్కూల్ అయితే ఎవరు అంతవరకు చేరుకోలేరు కానీ ఇంకొక స్కూల్ ఏం చెప్తుందంటే వైడ్ తర్వాత ఈ సృష్టి చేయడానికి దిగి వచ్చినటువంటి ఒక శక్తి కింద చెప్తారు విశ్వపురాణాలు ఏం చెప్పారో కానీ మనం అర్థం చేసుకుంటే అందుకని ఇక్కడ కాపాయిన మాట మనం ఈ చెప్పినటువంటి లాంగ్వేజ్ లో మనకి సో ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కాబట్టి ఒకసారి దాని మీద ఫుట్ నోట్ మనం చూద్దాం పరమార్థ ఈజ్ అ సెల్ఫ్ కాన్షియస్ ఇన్ సంస్కృత్ స్వ సంవేదన 